வணக்கம் டாக்டர் ஜெய வெங்கடேஷ் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் சென்னை நீ அண்ட் ஷோல்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்க மூட்டுக்கள்லேயே ரொம்ப முக்கியமானது அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்க மூட்டில் ஒன்று ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஷோல்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டாலே நம்மளோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுரும் நம்மளால் வந்து ஒரு 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 தைரியமாக எப்பவும் செய்கிற வேலையை செய்கிறதே ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஷோல்டரில் ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ரெக்கரண்ட் ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் என்னென்னா மொல் இந்த தோள்பட்ட மூட்டு வந்து அப்படியே விலகி வெளியே வந்துடும் டக்குன்னு எப்போ வருதுன்னே தெரியாது டக்குன்னு விலகி வெளியே வந்துடும் அப்படியே சிவியர் பெயின் இருக்கும் தாங்க முடியாத வழி இருக்கும் அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அதை அப்படியே கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்புறம் சரியாகும் நல்லா போயிட்டுருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா நீங்கள் ஏதாவது வே விளையாடுவீங்க ஏதாவது பண்ணுறப்ப பார்த்தா திருப்பியும் வந்து அது விலகிடும் அது எப்போ விலகுதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து பஸ்ஸில் போயிட்டு பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு பஸ்ஸு பிரேக் போட்டோன்னே டக்குன்னு சில விலகிடும் இல்லையா ஏதோ பைக்கு ஏதோ கார் ஓட்டு சடன் பிரேக் போட்டால் டக்குன்னு விலகிடும் ரொம்ப ஸ்விம்மிங் பண்ணுவாங்க ஸ்விம் பண்ணுறப்ப பார்த்தா விலகிடும் அதனால் ஒரு ஒரு ஃப்ரீயாகவே இருக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இந்த மூட்டு விலகிறவங்க வந்து படுற கஷ்டம் வந்து சொல்லி மாலாது அவ்வளோ அப்புறம் தூங்குறப்ப கூட விலகிறோம் ஒரு சிலருக்கு தூங்கிறோம் எப்படி தூங்குவான்னு தெரியாது டக்குன்னு விலகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் பிரச்சனையோடு இருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்காமல் கஷ்டத்தோடவே நிறைய பேர் இருக்காங்க இது எல்லாம் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா யூஸ்வலாக அடிப்பட்டு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அடிப்பட்டு ஏதாவது பைக்கோ ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லை விளையாடுறப்ப வந்து ஜம்ப் பண்ணி கை லேண்ட் பண்ணி உழுகிறதுனாலையோ இந்த மூட்டு வந்து அது பொசிஷன்லேருந்து விலகிடுது அது விலகிறப்ப என்ன ஆகுது பக்கத்தில் இருக்க ஜவ்வெல்லாம் சேர்த்து கிழிச்சிட்டு விலகிடுது ஸோ அதை ஒழுங்காக ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கல இல்லை ஏதாவது திருப்பி அடிப்படுதுன்னா அது திருப்பி திருப்பி விலகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இப்போ அப்படி என்ன இந்த மூட்டுக்கு எதனால் இந்த மூட்டில் மட்டும் அவ்வளோ பிரச்சனை வருது ஏன் இது மட்டும் உலகத்துக்கு இது மீன் உடம்புலேயே ரொம்ப அதிகமாக டிஸ்லொகேட் ஆகிற மூட்டுன்னா அது ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் தான் ஆன்டீரியர் டிஸ்லொகேஷன் ஆஃப் ஷோல்டர் தான் மோஸ்ட் காமன் டிஸ்லொகேஷன் அதான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ராப்ளம் வருது இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்டில் தான் ஏன் அப்படி அப்படின்னா நம்ம மற்ற மூட்டுகளோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதிகமான மூமெண்ட் இந்த ஜாயிண்ட்டில் தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேஷன் ஃபார்வர்ட் ஃப்ளக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாமே இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதிகமான செயல்பாடு இருக்க மூட்டு ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் தான் இந்த அளவுக்கு வேறு எந்த மூட்டுமே கிடையாது ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு அது செய் வேலை செய்யுதுன்னா அதுக்கு அந்த ரிஸ்க் அது அது இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது இன்ஹெரண்ட் ரிஸ்க் இன்ஹெரண்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் டிஸ்லொகேஷன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் அது காமனாக சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கோல்ஃப் பால் இன் அ டீ டீனா டிஇஇ இது வந்து இந்த கோல்ஃப் விளையாடுற அந்த கோல்ஃப் பந்து வந்து அது விளையாடுறப்ப வந்து தரையில் வைக்க மாட்டாங்க நேரடியாக அந்த டீங்கிற அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை வேறு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கோ அது மேலே வச்சு தான் இந்த கோல்ஃப் வந்து பால் விளையாடுவாங்க ஸோ அது அது பார்த்தா அந்த சின்ன டீ அது மேலே அவ்வளோ பெரிய கோல்ஃப் பால் நிற்குது எப்படி நிற்குது அப்படின்னா அதோடய ஷேப் அப்படி வந்து ஒரு 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 இப்படி ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும் அது மேலே பால் நிற்கும் ஆனால் இப்படி லேஸாக டச் பண்ணால் கூட பால் விழுந்துடும் அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட மூட்டுமே நம்மளோட பூட்டில் ஷோல்டரில் இருக்கிறது ஹியூமரல் ஹெட்டுங்கிறது பால் அந்த கிளீனாய்டுங்கிற போன் வந்து கீழே இருக்க அந்த சின்ன டீயோட சர்ஃபேஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஏரியாவில் அவ்வளோ பெரிய பால் வந்து இங்கே சப்போர்ட் ஆகிருக்கு அது எது மூலமாக சப்போர்ட் ஆகிருக்குன்னா பக்கத்தில் இருக்க நிறைய மசில்ஸ் வெளியே இருக்க மசில்ஸும் சரி உள்ளே இருக்க மசில்ஸும் சின்ன சின்ன லிகமன்ஸ் லேபரம் நிறைய ஸ்டெபிலைசர்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஸ்டெபிலைசர் நிறைய மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கனால தான் நம்மளால் இவ்வளோ வெயிட்னாலும் அதில் லிஃப்ட் பண்ணி பண்ண முடியுது விலகிறது கிடையாது பட் ஆனால் நம்மளோட கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே ரொம்ப ஒரு ஹை வெலாசிட்டி இன்ஜுரி அதோட மெக்கானிசமே ரொம்ப சிவியராக இருக்கப்ப இட் கிவ்ஸ் அவே அந்த எல்லா ரெஸ்டரெண்ட்ஸுமே கிழிஞ்சு இந்த மாதிரி மூட்டு விலகி போயிடுது இதை வந்து எப்படி இன்னொரு விதமாக எப்படி நம்ம எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு செடிகள்லாம் மரங்கள்லாம் வைக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன ரவுண்டாக வந்து ஒரு கிளி மாதிரி பறித்து அதுக்கு சைடில் வந்து ஒரு ஒரு பாத்தி மாதிரி கட்டி ஒரு அணை மாதிரி கட்டி அதுக்குள்ளே செடி வச்சு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் தண்ணி உள்
காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்க பிரச்சனை ஃப்ரண்ட்டில் வேலைக்கு வந்துடும் மூட்டு இப்படி வேலைக்கு வந்துடும் வேலை பண்ணி அப்படியே அப்படி கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே டாக்டர்கிட்ட போனால் அப்புறம் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா பால் இங்கே இருக்காது கீழே இருக்கும் ஸோ அதை ஒரு ஒரு சில பேருக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து தான் சரி பண்ண முடியாது ரொம்ப வழி இருந்தால் இல்லைன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பொசிஷனில் அது டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸ்பெஷல் டெக்னிக்ஸ் அது மூலமாக திருப்பி செட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அடிபட்டு வந்துச்சுன்னா என்னென்னா அந்த வழியை குறைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் மருந்துகள்லாம் கொடுத்து அந்த விலகி இருக்க மூட்டை திருப்பி பொசிஷன் பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு ஷோல்டர் இமோபிலைசர் கை அசைக்காமல் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கிழிஞ்சதெல்லாம் அதுவாக அதோடய பொசிஷனுக்கு வந்து ஆரிக்கும் இதுதான் இயல்பாக நடக்கிறது என்னென்னா ஒரு சிலருக்கு மட்டும் இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ வீக்ஸு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் அது ஒழுங்காக ஆற உடலைனாலோ இல்லை ஆறுனதுக்கப்புறம் திருப்பி ஏதாவது இன்ஜுரி ஆகிடுச்சுனாலோ இல்லை ரொம்ப எங்கி ஏஜு இருபது வயசு கூட ஆகலை அப்போவே அடிபட்டுருச்சுன்றப்ப அந்த தசைகள் வந்து இன்னும் வீக்காக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அது திருப்பியும் விலகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆகுது டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பெல்ட் ஹெல்ட் போட்டு கொடுத்து ரெடி பண்ணுறாங்க திருப்பியும் ஆகுது திருப்பியும் இதே மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ ரெண்டு தடவை மூணு தடவை ஆயிடுச்சுனாலே ஸோ உள்ளே ஏதோ ஒன்று ஃபுல்லாக சரியாகலைன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு கவரேஜ் வந்து நார்மலாக இல்லை அதனால் அந்த பால் ஈஸியாக விலகி போயிடுதுன்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அப்போ வந்து அது இட் நீட்ஸ் ஏதாவது நம்ம வெளியேருந்து ஒரு 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 ரெடி பண்ணால் தான் சர்ஜரி பண்ணி ரெடி பண்ணால் தான் அந்த கிழிஞ்சு போன ஜவ்வை சரி பண்ணால் தான் அது பால் விலகாமல் இருக்கும்ன்ற கணக்குக்கு வந்துடணும் ஸோ நீங்கள் பொதுவாக இப்போ இந்த நாலு பட பிரச்சனை இருந்து நீங்கள் டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் பார்த்தா என்னென்னா மெயினாக டீ டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க எத்தனை வயசில் இது முதல் முதல்ல வந்தது எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை வருது இது என்னென்ன பண்ணால் வருது இதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம சிவியாருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இது இவருக்கு இது பிரச்சனை எவ்வளோ தூரம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி உள்ளேயும் பாதிப்பு நாலு படம் இருக்குது அடிக்கடி வருது தூக்கத்தில் கூட விலகுதுன்னா உள்ளே பிரச்சனை பெருசுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம நல்லா சர்ஜரி பண்ணுறப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக பண்ணால் தான் திருப்பி வெளியே வராமல் இருக்கும் திருப்பியும் ரெக்கரண்ட் டிஸ்லொகேஷன் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்துச்சுன்னா கஷ்டம் இல்லை ஸோ அதனால் அது எல்லாமே முக்கியம் அது இது இதுக்கு ஈக்குவலாக என்னென்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறப்பவும் தெரிஞ்சிடும் ஒரு கையை ஒரு லெவலுக்கு மேலே திருப்பினோன்னா பயப்படுவாங்க ஐயோ விலகிருமோன்னு ஒரு அப்ரிஹென்ஷன் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில இருக்கிறதுனால அந்த ஏரியாவில் ப்ரெஸ் பண்ணாலோ இல்லை கீழே புல் பண்ணி பார்த்தாலோ அப்படி மூட்டு அப்படி வந்து போகிறது தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் சரி இது ப்ராப்ளமாக தான் இருக்குன்ட்டு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணி பார்க்குறதுனா மெயினாக எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கலாம் சப்போஸ் போன் லெவலில் பாதிப்பு இருக்குது அந்த அந்த டீ சொன்னமே முன்னாடி அந்த பால் இருக்கிற இடம் கிளீன் ஆகிட்டு போன் அந்த போன்லேயே ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா தேஞ்சிருக்கான்றது தெரியும் ஏன்னா நாலு படம் திருப்பி 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 விலகி விலகி வந்து வந்து போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உரசி உரசி அந்த எலும்பே தேய்ச்சிரும் ஸோ அப்போ அதுவும் எக்ஸ்ரேயில் பார்த்தா தெரியும் மெயினாக வந்து அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து எம்ஆர்ஐ அண்ட் சிடி எம்ஆர்ஐயில் அந்த சாஃப்ட் இஷ்யூஸ்லாம் தெரியும் நான் சொன்ன அந்த இப்போ பணம் கட்டின மாதிரி இருக்கிற அந்த அந்த ஒரு சரௌண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் பேர் லேபரம் அதுதான் வந்து அந்த பால் வெளியே போகாமல் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒரு பம்பர் மாதிரி அது சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அந்த லேபரம் கிழிஞ்சிருச்சுன்னா எந்த இடத்துல கிழிஞ்சிருக்கோ அந்த இடத்துல மூட்டு வந்து அந்த ஹியூமரல் கெட்டு வெளியே விலகி போயிடும் இப்போ அந்த கிழிஞ்சிருக்கிறது எப்படி தெரியும் எம்ஆர்ஐ எடுத்து பார்த்தா தெரியும் போன்லேயே பிரச்சனைங்கிறது எம்ஆர்ஐ இரு தெரியும் இருந்தாலும் தேவைப்பட்ட சிடி ஸ்கேன் அந்த போனுக்கோவோ இல்லை நார்மல் சைடு கூட கம்பேர் பண்ணி இந்த நார்மல் சைடு இவ்வளோ பெருசு இருக்குது இந்த சைடில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னா பாதி ஜ எலும்பு வந்து தேஞ்சு போச்சு அப்படின்றத சர்ஜரிக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணி டிசைட் பண்ணுவோம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தா என்ன சார் எல்லாத்துக்குமே இது ஆப்ரேஷனாக பண்ணுமா வேறு ஆப்ரேஷனே இல்லாமல் வழியே இல்லையான்னா அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைம் டிஸ்லோகேட் இருக்குது ஜென்ரலாக சர்ஜரி இல்லை அஃப்கோர்ஸ் நிறையா லிட்ரேச்சர் ஒரு ஸ்டடிஸ்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் மாதிரி பண்ணிட்டால் பிரச்சனை இல்லைன்ற மாதிரி கூட வருது பட் பை அண்ட் லார்ஜ் வந்து முதல் தடவை மட்டும் இப்போ தான் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுறது கிடையாது ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வரைக்குமே கிடையாது இப்போ ஒரு மூணு தடவையும் அதுக்கு மேலே ஆயிடுச்சுனா தான் இப்போ நம்ம சொன்னதெல்லாம் ஸ்கேன் அது இதுன்னு எடுத்து பார்த்துட்டு அது மோஸ்ட்லி சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி
ஆர்த்ரோஸ்கோப்பிக் மூ ஆப்ரேஷன் மூலமாகவே அந்த கிழிஞ்சிருக்க ஜவ்வு அந்த லேபரம் அந்த சரவுண்டிங் ஜவ்வு மட்டும் அது கிழிஞ்சிருக்க இடத்துல மட்டும் திருப்பி தையல் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணிட்டாலே அந்த பால் வந்து திருப்பி விலக முடியாத மாதிரி ஆயிரும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அட்மிஷன் இருந்தால் போதும் பெரிய மயக்க மருந்து கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் இங்கேயும் லோக்கல் பிளாக் மாதிரி கொடுத்தா வழி இல்லாமல் இருக்கும் ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு திருப்பியும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் அசையாத மாதிரி பெல்ட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அதை வச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான் மற்ற அசைவெலாம் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த கை தூக்கக்கூடாது திருப்பக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மாதங்கிறப்ப ஒரு அளவு டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் பண்ணலாம் நல்லா ஃபுல் மூமெண்ட்ஸு நல்லா த்ரோ பண்ணுற அளவுக்குலாம் வர்றதுனா ஒரு மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆயிரும் விளையாடுறதுக்குலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் அதிகமாகும் ஆனால் அந்த கிழிஞ்சிருக்கிறத நம்ம தேல் போட்டு சரி பண்ணிட்டோன்னா அது அதோடு சரியாயிரும் இதில் இப்போ நம்ம சொன்ன ப்ரொசீஜர் வந்து பேங்க் கார்ட் ரிப்பேரண்ட் அதாவது அந்த லேபரம் கிழிஞ்சால் அது பேர் பேங்க் கார்ட் டேரு இல்லை பேங்க் கார்ட் லீஷன் அது சரி பண்ணுறது பேங்க் கார்ட் ரிப்பேர் பேங்க் கார்ட் ரிப்பேர் இந்த பேங்க் கார்ட் ரிப்பேர் வந்து தையல் மாதிரி அதுக்கு நுண்டுலை அறுவை சிகிச்சை மூலமாக அந்த கேமராவில் பார்த்துட்டு டிவியில் அந்த மானிட்டரில் பார்த்துட்டு ஆப்ரேட் லேசர் ஆப்ரேஷன் இது அது வந்து முன்னாடிலாம் கொஞ்சம் மெட்டல் மெட்டல் ஸ்க்ரூஸ் இருந்தது பிளாஸ்டிக் ஸ்க்ரூஸ் பீக் ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருந்துச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து எல்லாமே அந்த சூச்சர் மெட்டீரியல்லே அந்த தையல் போடுற அந்த நூல் மாதிரி இருக்கிறதுலே அந்த நூல்லையே எல்லாமே உள்ளே தையலும் போட்டு எலும்புலையும் அதை ஸ்டிச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஆல் சூச்சர் ஆங்கர்ஸ்னு வந்துருச்சு அது கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் அது அடுத்து நீங்கள் ஃபர்தராக எம்ஆர்ஐ எதாவது எடுக்கிறதுனாலுமே அது கொஞ்சம் எம்ஆர்ஐ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருக்கு இப்போ பேங்க் கார்ட் ரிப்பேரும் தேவைப்படும் ஒரு சிலருக்கு இந்த நாள் பட பிரச்சனை அந்த ஹெட்டே அந்த பாலே தேஞ்சிடும் ஒரு சிலருக்கு பால்லே ஒரு டென்ட் மாதிரி விழுந்துடும் அது பேர் ஹில்ஸ் ஆக்சிலேஷன் அந்த மாதிரி ஹில்ஸ் ஆக்சிலேஷன் வந்தால் ஒரு சிலருக்கு இந்த லேபர் எம்ப்ளி சார்ஜின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் சேர்த்து சின்ன ஆப்ரேஷன் மாதிரி அந்த அந்த அதுலேயே அந்த ஆப்ரேஷன்லேயே அதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி போடுறதுக்கு தேவைப்படலாம் ஒரு வெகு சிலருக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு நூறு பேர்னா ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பத்து பேருக்குள்ளே ஒரு நாலஞ்சு பேர்த்துக்கு மட்டும் நூறு பேர்த்துல இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னா அந்த நாள் படம் பார்த்துக்காம பதினஞ்சு வருஷமா இருக்கு இப்போ ரொம்ப வருஷமா இருக்கு பார்த்துக்கலன்ற குரூப் மட்டும் என்ன ஆகுனா அந்த எலும்பே தேஞ்சிடும் அந்த கிளீனாயிட் போனே தேஞ்சிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் லேபரை மட்டும் சரி பண்ணால் பற்றாது கீழே தேஞ்சிருக்க கிளீனாயிடையும் சரி பண்ணி தான் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பக்கத்துலேயே இருக்க எலும்பு அதாவது அந்த தேஞ்சு போன எலும்புக்கு பதிலாக எடுத்து வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் அதுவும் நல்ல ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் தான் அது தேவை அதுதான் தேவைன்னா வேறு வழி இல்லை அது பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஆர்த்ரோஸ்கோபி வந்து கிளீனாயிடு போன் வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே லாஸ் ஆகிருக்குன்னா அப்போ வந்து நம்ம ஆர்த்ரோஸ்கோபிக்காக சரி பண்ணுறது முடியாது ஸோ அப்போ ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் லெட்டார் ஜெட் ப்ரொசீஜர் இல்லை போன் பிளாக் ப்ரொசீஜர்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து பண்ணும் அதனால் ரெக்கரண்ட் டிஸ்லொகேஷனுங்கிறது ரொம்ப நெக்லெக்ட் பண்ணுற பிரச்சனை நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது அதோடய அவேர்னஸ் இல்லாதனால எல்லாம் கிராமத்தில் அங்கங்கே ஏமா அவர் கை விலகுமான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இருக்காங்க அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கு முறையான சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பழையபடி ஆக்டிவிட்டீஸ் திருப்பி பண்ணுற அளவுக்கு ரெடியாக முடியும் அது அது ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் இருக்க ரிஸ்கை தவிர்த்தரலாம் ஒரு சிலருக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரைக்கும் போயிடும் திருப்பி திருப்பி விலகி விலகி எல்லாம் எலும்பு ஜவ்வு எல்லாம் தேஞ்சு போய் ஷோல்டர் பெயினு அவ்வளோ தொந்தரவுகள் வரும் அதுலேருந்து தவிர்த்தரலாம் அது சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தா ஆல்மோஸ்ட் நியர் நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்துடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எவ்ரி திங் அபவுட் ஷோல்டர் ரெக்கரண்ட் ஷோல்டர் டிஸ்லொகேஷன் திருப்பி திருப்பி மூட்டு விலகிறது ப்ராப்ளம் பற்றியான விளக்கங்கள் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபர்தராக டவுட்ஸ் இருந்தால் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் சில அறிவுரைகளோ சஜஷன்ஸோ நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ